హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫోటోషాప్ పిక్స్ ఇవాళ ఏంటంటే ప్రీమియర్ ప్రోలో ఒక టైప్ రైటింగ్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది సో ఆ ఎఫెక్ట్ ఎలా తయారు చేద్దాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో దానికోసం నేను ఏంటంటే ఒక వీడియో అయితే తీసుకుంటున్నా ఓకే సో వీడియో తీసుకున్నా సో ఆ వీడియోని టైమ్ లైన్లోకి డ్రాగ్ అయితే చేసుకున్నా అనమాట సో చూస్తే ఇక్కడ హై స్పీడ్లో అయితే రెయిన్ అయితే ఉంది కదా సో దీని గురించి స్లో మోషన్ చేసుకోవాలి సో దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ ఆర్ అని చెప్పి ఇక్కడ హండ్రెడ్ అయితే ఉంది కదా స్పీడ్ సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫార్టీ సో ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే పెట్టాను ఇప్పుడు చూస్తే రెయిన్ కొంచెం స్లోగా అయితే ఉంది సో నాకు ఎంత క్లిప్ అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం మీకు చూపించడం కోసమే కాబట్టి నేను ఈ రేంజ్లో క్లిప్ తీసుకొని మిగిలింది యాక్సెస్ డిలీట్ చేసేస్తున్నా ఓకే కొంచెం ఈ టైం లైన్ అనేది కొంచెం డౌన్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంతవరకు వచ్చాక టైట్లు అనేది రావాలి ఓకే దానికోసం నేను టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ టైటిల్ పెట్టుకుంటున్నా సో నేను ఏంటంటే ఫోటోషాప్ ఇక్స్ అని పెట్టేసి టైటిల్ అనుకున్నా సో దీన్ని దీనికి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుందాం మనం దానికోసం విండోలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ గ్రాఫిక్స్ అని ఉంది కదా సో ఇది క్లిక్ చేసా చేస్తే మనకు టైపింగ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఏదైతే దానికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో అన్నీ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇక్కడ చూస్తే అలైన్మెంట్ ఉంది కదా సో దీంట్లో ఈ హార్జెంటులు అండ్ వెర్టికల్ అంటే ఫ్రేమ్ మొత్తానికి హార్జెంటుల్ వెర్టికల్ ఈక్వల్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత నేను కొంచెం టెక్స్ట్ని అయితే పెద్ద చేసుకుందాం అనుకున్నా సో పె పెద్ద చేస్తున్నా లైట్గా ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మళ్ళీ ఇంకొకసారి హార్జెంటుల వెర్టికల్ పెట్టుకున్నా మేబీ మీ ఫాంట్ ఏమన్నా మార్చుకోవాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడి నుంచి అయితే మార్చుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ ఫాంట్ లేదా అడిషనల్గా ఏదన్నా ఫాంట్స్ చూడాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడి నుంచి చూసుకోవచ్చు సో మీరు ఏదైతే మీకు సూటబుల్గా ఉంటుందో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దాని ఎఫెక్ట్కి తగ్గట్టు ఇక్కడ మీరు ఇలా స్క్రోల్ చేసినా కూడా మౌస్ ఇక్కడ పెట్టి వన్ బై వన్ అనేది వస్తుంది నేనైతే ఈ ఫాంట్ ఫిక్స్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఆ ఫాంట్ సైజెస్లో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రేమ్స్ అంటే చేసా ఓకే అయితే దీనికి రెండు రకాలుగా టైపింగ్ అనేది మనం ఎఫెక్ట్ అనేది చేయొచ్చు సో దానికోసం ఏంటంటే కొంచెం జూమ్ అయితే చేసుకుంటున్నా సో చేసుకున్నాక నాకు ఫాంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి వెంటనే కాదు సో ఈ రేంజ్కి వచ్చాక మనకి మనకి రావాలనుకుందాం అనుకోండి సింపుల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ మెథడ్ అయితే సో చూడండి అలాగే ఎఫెక్టివ్గా ఇదే ఉంటుంది బెస్ట్ మెథడ్ కూడా అవుతుంది ఇది సో దీనికోసం ఏం చేయాలంటే నాకు ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ ప్లేస్ చేసా దానికి ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి కంట్రోల్ ప్యానల్లో అంటే ఎఫెక్ట్ ప్యానల్లో ఓకే దానికి ఇక్కడ చిన్న యారో అయితే ఉంటుంది యారో అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సోర్స్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది సో ఈ సోర్స్ టెక్స్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ ఇవ్వండి ఎక్కడ ఇది మనకి స్టార్టింగ్లో ఉండకూడదు ప్లే హెడ్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్కి ఓకే ఎక్కడైతే రివ్యూల్ అవ్వాలో అక్కడ ఉండాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడికి రివ్యూల్ అవ్వాలనుకున్నా మేబీ అంత దూరం కూడా అవసరం లేదు ఈ ఈ మాత్రం చాలు సో అక్కడ నేను ఈ కీ ఫ్రేమ్ ఇచ్చి ఈ టెక్స్ట్లో డబల్ క్లిక్ ఇచ్చాను ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కర్సర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చి కింద చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ బ్యాక్ వెళ్ళేలాగా మనకి ఒక బ్యాక్ కోడ్ అనేది ఉంది కదా సో ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసా మళ్ళీ ఇంకోసారి బ్యాక్ స్పేస్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇక్కడ ఫ్రేమ్ బ్యాక్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ బ్యాక్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ బ్యాక్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ ఈ విధంగా మొత్తం టెక్స్ట్ అంతా కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా బ్యాక్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ అనేది చేసుకుంటా వెళ్ళాం అనుకోండి సో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు కనుక చూస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ ఎలా వచ్చింది ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది అనమాట సో అయితే ఇక్కడ మనకి చూడండి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లెటర్ అయితే మనకి కీ ఫ్రేమ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ముందు ఫ్రేమ్ చేయకుండా అయితే అయిపోయింది అనమాట సో దానికోసం మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది పెట్టి దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఒక కీ ఫ్రేమ్ ఇచ్చి ఓకే సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయితే అయింది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా సెట్ అయింది మనకి అయితే దీని స్పీడ్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి ఓకే మిగిలిన ఎక్సెస్ అనేది నాకు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంత పెద్ద టెక్స్ట్ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను కంట్రోల్ కే అని చెప్పి డెలీట్ చేసేస్తున్నా సో అలా వచ్చింది నాకు మేబీ ఇది స్పీడ్గా ఉంది కదా బాగా ఫాస్ట్గా అయితే వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది సో అలా కాకుండా నాకు కొంచెం ఇది స్లో
ఇప్పుడు చూస్తే కొంచెం స్లో అయింది ఇంకాస్త ఓకే ఫైనల్గా ఎఫెక్ట్ అయితే వచ్చింది మనకి బాగుంది ఇలా అవసరం అయితే కొంచెం పెంచుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ దీని కింద వేరే మెథడ్ ఏముంది ఇంకా అది కూడా చూద్దాం సో ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఇంకొక టెక్స్ట్ రావాలి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ టైం లైన్ లో పక్కన క్లిక్ చేసి సో టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకొని మళ్ళీ కింద వేరే టెక్స్ట్ ఓకే పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా మనం హార్జెంట్ లో పెట్టుకు వెళ్ళి సెట్ చేస్తాం మామూలుగా సో ఈ విధంగా పెట్టి ఫాంట్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటున్నా నాకు ఇలా వద్దు మరి అంత బోల్డ్గా అలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నేను మరి సింపుల్గా తీసుకుందాం పోని ఓకే ఈ విధంగా అనుకున్నాను అలాగే అవి మొత్తం అన్ని క్యాపిటల్ ఉండాలి అలాగే ఫాంట్ సైజు కూడా అంత పెద్దది అవసరం లేదు ఓకే ఈ విధంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెట్టుకు వెళ్ళి ఎలైన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఏ విధంగా వేస్తే సరిపోద్ది అనేది ఎక్కడికి రివ్యూల్ అవ్వాలి నాకు ఈ రేంజ్కి వచ్చాక రివ్యూల్ అవ్వాలనుకోండి సో దీన్ని కూడా కొంచెం పెంచండి సో ఇక్కడికి వచ్చాక రివ్యూల్ అవ్వాలి కాకపోతే ఈసారి ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇది సేమ్ ఎఫెక్టే కాకపోతే ఇంకా సింపుల్గా కాకపోతే ఫస్ట్ దాని అంత ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉండదు కానీ సింపుల్గా అయిపోద్ది సో క్రాప్ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ క్రాప్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ప్యానల్లో క్రాప్ అనే ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చి దీని మీద డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తే మనకి క్రాప్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే రివేల్ పాయింట్ ఎక్కడ కావాలన్నా చూసుకొని అక్కడ మీరు ఇక్కడ రైట్ అని ఉంది కదా సో ఈ రైట్ అనే కీ ఫ్రేమ్ ఆన్ చేయండి ఓకే ఆన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్లేస్కి వచ్చేయండి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఈ క్లిప్ ఉందో ఈ క్లిప్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి రావాలి ఓకే ఆ క్లిప్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ బ్లూ టిక్ పెట్టి మీ కీబోర్డ్లో అప్ ఆరో ఇచ్చారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా స్టార్టింగ్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని మనం ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ని ఈ అమౌంట్ ఉంది కదా సో ఈ అమౌంట్ అనేది పెంచాం ఓకే ఇప్పుడు కనుక ఎఫెక్ట్ ప్లే చేసి చూస్తే చూడండి వచ్చేసిన స్పీడ్గా అది రైట్ ఇన్ కేస్ స్పీడ్గా వస్తున్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ కీ ఫ్రేమ్ని ఈ చివరి ఉన్న కీ ఫ్రేమ్ని కొంచెం డ్రాగ్ చేయాలి ఎదరికి అప్పుడు స్లోగా వస్తుంది రైట్ ఓకే ఈ విధంగా వచ్చింది మేబీ ఇక్కడ సరిపోతుంది అనుకుంటే ఈ ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉందో ఈ పాట్ని కట్ చేసి మిగిలింది డిలీట్ చేసేస్తా ఓకే ఇంకా మనకి ఈ ప్యానల్తో వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు దీని విషయంలోకి వస్తే ప్లే చేస్తే మనకి అది అప్లై వచ్చిన తర్వాత కింద కొటేషన్ వచ్చింది ఓకే ఇది మిస్ అయిపోయింది కదా సో దీని లెంత్ కొంచెం పెంచండి రెండు ఆల్మోస్ట్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మిస్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి ఓకే కాకపోతే టక్ మన మిస్ అయ్యే దానికన్నా మనకి సింపుల్గా నీట్గా మిక్స్ అవ్వాలి కాబట్టి డిజాలో తీసుకుంటున్నా దాంట్లో ఈ అడాక్టివ్ డిజాల్ ఉంది కదా సో ఇది తీసుకొచ్చి దీని మీద డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసా సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చా ఇప్పుడు చూస్తే స్మూత్గా మిక్స్ అయ్యే ఓకే మనకి ఇంకా ఫీల్ రాలా ఇక్కడ సో ఇది టైపింగ్ అనే ఫీల్ కలగాలంటే మనం ఆ టైపింగ్ సౌండ్ అయితే తీసుకురావాలి మనం ఇంకా దానికోసం ఏంటంటే ఆ టైపింగ్ సౌండ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ టైపింగ్ సౌండ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం అయితే కరెక్ట్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో టెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి బిగిన్ చేయాలి సౌండ్ అలాగే ఎండింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి మనకి అలాగే దీని స్పీడ్ కూడా చూసుకోవాలి పైన ఉన్న టెక్స్ట్కి కింద ఉన్న సౌండ్కి స్పీడ్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఉందా నా విషయంలో నేను కొంచెం స్పీడ్ చేసుకుంటున్నా సో ఇక్కడికి ఎండ్ అయింది కదా సో ఇక్కడికి నాకు మిగిలిన యాక్సెస్ బిట్టు అక్కర్లేదు రైట్ నెక్స్ట్ దీని విషయంలో కూడా అంతే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది బిట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకురండి ఇది అలాగే దీని సౌండ్ కూడా నా మరీ ఇంత స్పీడ్ లేదు బట్ వన్ టెన్ ఇద్దాం అక్కడికి ఎండ్ అయింది ఇప్పుడు టోటల్గా చూసుకుంటే
అంతే సో అలా స్మూత్గా మిక్స్ అయ్యింది మేబీ మీకు పైన ఉన్న టెక్స్ట్ ఇంకా క్లీన్గా కనిపించాలి కింద ఉన్న బ్యాక్డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో అది డార్క్గా ఉండాలనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఒక బార్ అయితే ఉంది కదా ఈ వీడియోకి సో ఈ బార్ని మీరు డౌన్ చేశారనుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ డార్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మన ఫైనల్ ఒక సినిమాటిక్గా సింపుల్గా సినిమాటిక్గా కనిపించేలా ఒక ఎఫెక్ట్ సో ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చేయడానికి నాకు కొంచెం ఓకే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారండి ఇది నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మన ఛానల్లో ఫోటోషాప్కి సంబంధించినవి అలాగే వీడియో ఎడిటింగ్కి సంబంధించిన కొన్ని సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించినవి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్